ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం టీఎస్ యూటీఎఫ్ మోడల్ టెట్ ఎగ్జామ్కు సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ మరియు మ్యాథ్స్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలని ఓసారి చూద్దాం రైట్ గతంలో మనం సైకాలజీ మరియు అలాగే ఈవీఎస్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలను వివరించడం జరిగింది సో వాటిలో పెట్టిన మీరు కామెంట్స్ ఆధారంగా మ్యాథ్స్ని కూడా ఇంగ్లీష్ కూడా చెప్పండి సార్ అంటున్నారు కాబట్టి దాని యొక్క ప్రశ్నలు కూడా నేను మీకు మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తున్నాను సో మీరందరూ కూడా మా యొక్క కష్టాన్ని గుర్తించి తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి ఒక వీడియో చేయాలంటే తప్పనిసరిగా కొంచెం సమయాన్ని మనం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది సో దాని గురించి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తప్పనిసరిగా ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి మరి ముఖ్యంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు రైట్ ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన విషయాలని మనం తెలుసుకోబోతాం సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ దాదాపు అరవై ఒకటవ నెంబర్ నుంచి ఉంది సో సిక్స్టీ వన్ క్వశ్చన్ నుంచి ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి వాటిని నేను చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఇంగ్లీష్ మరియు పెడగాజీ ఫస్ట్ మనకి రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఇచ్చారు చూ జాగ్రత్త చూడండి సో ఫస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ లాంగ్ ఏగో ఏ కింగ్ నేమ్ లాంగ్ ఏగో ఏ కింగ్ నేమ్ మానుద్ది చోలన్ had a bell installed outside his place gates to dispense justice how astonished he was when one day a cow pulled the law pulled the cord of the bell he learned the truth through with eye witness his son rode a chariot chariot over the calf killing it instantly manuddi did not bat an eye eyelid the king ordered the chariot to be driven over his son second pair second pair chudandi as the entire kingdom bore witness the sight of the young prince who was about to be crashed by the chariot the gods themselves descended to earth stopped manuddi and saved his son the king was happy but he was distraught at the cow's loss legend goes that the cow moved by the king's righteousness లిక్డ్ హర్ డెడ్ కాఫ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ ఇది జరిగిన విషయం రైట్ ఇక్కడ విషయం గమనిస్తే మానుద్ది చా చాలోన్ అనే వ్యక్తి ఒక బెల్ని తన రాజ్యం బయట అదే ఇంటి బయట లేదా ఆ యొక్క రాజ్యానికి వెలుపల అతని ఇంటికి బయట ఉంచాడు ఎవరికైతే న్యాయం కావాలనుకుంటారో అతనికి బెల్చి బెల్లు కొట్టమని చెప్తున్నారు సో అంతలో కవ్వు వచ్చి కొట్టింది ఆ కవ్వు ఎందుకు చెప్పిందో మనకు తెలియదు దూడ చనిపోయింది దానికి సంబంధించి నీ కొడుకే చంపేశాడు అన్నట్టు చెప్పింది సో దాని బట్టి కింగ్ అతనికి ఆ యొక్క రథాన్ని ఆ కొడుకు మీద పొమ్మని చెప్పాడు దాంతో అక్కడ కింగ్డంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు సో మొత్తమే దేవుడు కాపాడాడు అన్నట్టు ఇక్కడ ఒక న్యూస్ తెలియజేస్తూ ఉంది కవ్ కూడా చాలా మంచిగా తర్వాత అది కింగ్ రైట్స్ అది పోగిడి సేలిపోయిందని చెప్తుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి చూస్ ద మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ టైటిల్ ఫర్ ద ప్యాసేజ్ ఆప్షన్ వన్ ద కింగ్ ఆప్షన్ టూ ద మౌనుద్ ది చోలన్ ద గ్రైట్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ కౌ సీక్స్ రివెంజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ద రైటియస్ 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 కింగ్ రైట్ ఇక్కడ దీనికి ఒక పేరు పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ కింగ్ అనే దాని అన్నిటికీ సరిపోయే దానికి ఒక పేరు ఏంటంటే మౌనుద్ ది చోలన్ ద గ్రేట్ అనే విషయాన్ని మనం తెలుసు సో అరవై ఏడవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండో ఇరవై రెండో ప్రశ్న వాట్ డిడ్ ద కింగ్ to do dispense justice he started court of law he installed a bell at his place gates he saw that his subjects did not have any disputes he was a very just king right ikkada athana justice justice ante nyayam cheyadaniki emi athan teesukuna nirnayam teesukuna ante he installed a bell at his place gates so 62 question ki option 2 is right answer నేను ప్రతి క్వశ్చన్కి ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ ఇస్తున్నాను మీరు లైవ్ చాట్లో దాని ఆన్సర్స్ని టైప్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అరవై మూడవ ప్రశ్న సిక్స్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ హూ వాజ్ ద కల్ప్రిట్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఆప్షన్ వన్ వన్ ఆఫ్ ది కోర్టియర్స్ ఆప్షన్ టూ ద కౌస్ మాస్టర్ ఆప్షన్ త్రీ ద కింగ్స్ సన్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ ఆఫ్ ది సోల్జర్స్ రైట్ మీరు అందరూ ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ టైప్ చేస్తూ ఉండండి ఇక్కడ కల్ప్రిట్ ఎవరు రైట్ నిందితుడు ఎవరు అనేసి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ ప్యాసేజీలో ఎవరు అంటే ద కింగ్స్ సన్ సో అతనే అతని రథాన్ని కొంత దూడ మీదకి పంపించి చంపేశాడు అనేసి ఆ ప్యాసేజీలో చెప్తుంది కాబట్టి కల్ప్రిట్ ద కింగ్స్ సన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ అరవై నాలుగవ ప్రశ్న హౌ డిడ్ ద కింగ్ నో అబౌట్ ద క్రైమ్ 
ఏ విధంగా ఆ క్రైమ్ గురించి రాజుకు తెలిసింది త్రాట్ ద సీక్రెట్ సర్వీస్ స్టాఫ్ ఇక్కడ త్రూ అవుట్ ద పీపుల్ హూ సా ద క్రిమినల్ యాక్ట్ త్రూ త్రాట్ హీస్ మిస్టర్స్ మినిస్టర్స్ త్రూ అవుట్ ద కౌ ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ పడింది సో జాగ్రత్త చూసుకోండి హౌ ద కింగ్డమ్ నో అబౌట్ ది క్రైమ్ త్రూ అవుట్ కాకుండా త్రూ త్రాట్ అండ్ ద క్రికెట్ సర్వీస్ స్టాఫ్ ద పీపుల్ హూ సా ది క్రిమినల్ యాక్ట్ ఈజ్ మినిస్టర్ ద కౌ సో రైట్ అండి మీ అందరికీ తెలుసు ద త్రూ అవుట్ ద పీపుల్ హూ సా ది క్రిమినల్ యాక్ట్ సో అది ఎవరైతే చూశారో వాళ్ళు చెప్పారనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి సో అరవై నాలుగు ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ జనాలు అక్కడ క్రైమ్ గురించి తెలిసి చెప్పారనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అరవై ఐదవ ప్రశ్న ఫిల్ ద బ్లాంక్ విత్ కరెక్ట్ వేర్బ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లేట్ ఇట్ ఇట్స్ టైమ్ వి డాష్ హోమ్ ఇట్స్ లేట్ ఇట్స్ టైమ్ వి డాష్ హోమ్ ఆప్షన్ వన్ వెంట్ ఆప్షన్ టూ గో ఆప్షన్ త్రీ హ్యాడ్ గాన్ ఆప్షన్ ఫోర్ వే హ్యావ్ గాన్ ఐడెంటిఫై ద లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ చూడండి అరవై ఐదో ప్రశ్నకి ఇట్స్ లై ఇట్స్ లేట్ ఇట్స్ టైమ్ వి డాష్ గో హోమ్ అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే లేట్ అనేది కొంచెం అది అప్పిక ఆలస్యమైంది కాబట్టి వి వెంట్ హోమ్ అనే విషయాన్ని మనం కొంచెం సో సింపుల్ పాస్ట్గా మనం భావించాలి సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రాయిస్ ఆన్సర్ వెంట్ వెంట్ అండి సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ అరవై ఆరవ ప్రశ్న రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ what do you think of my joining the club accepting invitation option 2 greeting someone option 3 asking for opinions option 4 disagreeing with someone let answers fast ga type cheyandi what do you think of my joining the club accepting invitation greeting someone asking for opinions option 4 disagreeing with someone right arava yaro prashna ki option 3 is right answer asking for opinions so వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మై జాయినింగ్ క్లబ్ అనేది మీ అందరు తెలుసు సో మీ అందరు ఏమనుకుంటున్నారని అంటే సో ఒపీనియన్స్ అడుగుతున్న విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ చూస్ ద కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ గురించి ఇక్కడ అడుగుతున్నారు అరవై ఏడో ప్రశ్నలు యా చూడండి హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్నిష్డ్ హిమ్ డాష్ ఏ వైడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూమ్యూనిటీ హ్యుమానిటీ ఆప్షన్ వన్ విత్ ఆప్షన్ టూ బై ఆప్షన్ త్రీ ఆఫ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓవర్ రైట్ ఇక్కడ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్నిష్డ్ హిమ్ విత్ ఏ వైడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ యూమ్యూనిటీ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ విత్ అండి సో సిక్స్టీ సెవెన్ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ వన్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నేను అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి సో మీరు ఆ ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ పెడుతూ పెడుతూ ఉండండి బాగా చదివేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ యూ హ్యావ్ అవర్స్ దట్ గ్లో జువెల్ లైక్ అండ్ ఎక్స్క్విసైట్ హియర్ ద వర్డ్ ఎక్స్క్విసైట్ ఎక్స్క్విసైట్ మీన్స్ ఆప్షన్ వన్ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ ఆప్షన్ టూ అన్ప్లజెంట్ టైమ్ ఆప్షన్ త్రీ కంప్లీట్లీ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎక్సెల్ రైట్ యూ హ్యావ్ హావర్స్ దట్ లో జీవెల్ లైక్ ఎక్స్ ఎక్స్క్విసైట్ హియర్ ద వర్డ్ ఎక్స్క్విసైట్ మీన్స్ రైట్ డిస్టర్బ్డ్ మూడ్ అండి సో సారీ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్క్విసైట్ మీన్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎక్సెల్ అండి సో ఆఫ్ గ్రేట్ ఎక్సెల్ అంటే ఇది ఎక్కువ జ్యువెలరీ అనేది ఎక్కువ బా ఉన్న దాంతో చెప్పొచ్చు ఎక్కువ రేట్ ఉన్నదని చెప్పొచ్చు సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ అరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న సో సిక్స్టీ ఎయిట్కి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ నైన్ ఇన్ ద వర్డ్ మోర్టేజ్ ద సైలెంట్ లెటర్ ఈజ్ మోర్టేజ్లో సైలెంట్ లెటర్ ఆప్షన్ వన్ ఆర్ ఆప్షన్ టూ టీ ఆప్షన్ త్రీ ఏ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓ రైట్ మోర్టేజ్లో మోర్టేజ్లో ఆర్ సైలెంట్గా ఉంటుంది సో ఆర్ అనేది సైలెంట్ అనే విషయాన్ని గుర్తించండి సో సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ డెబ్బై ఒక క్వశ్చన్ రైట్ ఇక్కడ నాలుగు నెంబర్స్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కింద జాగ్రత్త చూడండి సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ ద మెజారిటీ డజ్ నాట్ కేర్ ఇక్కడ సమ్ పీపుల్ అనేది వన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ సెకండ్ బట్ ద మెజారిటీ త్రీ డజ్ నాట్ కేర్ అనేది ఫోర్ ఫైండ్ అవుట్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ యాన్ ఎయర్ ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ సమ్ పీపుల్ ఆప్షన్ టూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆప్షన్ త్రీ బట్ ద మెజారిటీ ఆప్షన్ ఫోర్ డజ్ నాట్ కేర్ ఇట్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని ఉందండి
appropriate words given under computer is a great dash 71 question to mankind with enormous promise but like everything man has touched it is liable to take many wrong turns a primitive option 72 is automatic pilot this is obviously an asset to the airman allowing him to be to perform longer without dash but it is a serious dash to leave a plane in sole charge of it cases when this has been done have led to disaster on near or near disaster so ee passage lo chusi manam 74 questions ni man type chestunnaru ikkada 71 question chudandi so 71 question lo ee yokka kali lo em undali ane vishayanni man telusukovali computer is a great dash to mankind so ikkada jagratha chuste ikkada computer is a great boon to mankind so boon anedi meeku telusukovali so option 2 is right answer next 72 chudandi 72 mundu options avutunna tarvata answer petle prayatnam chestam 72 lo 1 adventure 2 history option 3 example option 4 war right 72 chudandi manam passage lo keldam computer is great boon to mankind with enormous promise but like everything man he is touched it is liable to take many wrong turns a primitive dash is the automatic pilot so ikkada a primitive adventurer history na example right lathe inka dwara ivanni idi manam chudali 72 lo a primitive a primitive adventurer history na example of vara it answers fast to type cheyandi right a primitive example and so option 3 is right answer ikkada option 3 manamu pettalsina avasaram undi so 72 ki option 3 is right answer next chudandi 73 73 option chudandi rest change failure fatigue right 73 lo uh, this is obviously an asset to the airman allowing him to perform longer without 73 chudandi without failure and so without failure option 3 is right answer but it is a serious 74 chuddha debbai nalugo prashna right 74 chudandi mask rule violation move and so you can open all over my jacket to stay but it is a serious and JP to leave a plane in sole charge of it but it is a serious and JP say see man again charu so but is but it is serious why you violation and so answer three is right answer violation so 74 key option three is right so on a key are trying to which not passage to the V passage can go nanga on one of what's in a man of appropriate what's me and goals also so and I got to school next question that by either of a person choose the correct question tag I have never spent Christmas alone before dash option one isn't it option two haven't it option three aren't I option four have a how I option to lower haven't it together haven't I right I have never spent Christmas. I have already never spent any of the time. Not on a better house now. Also, so I have a question. I want to get you to help me. I have I. So, have I. So, question tag was the fourth option is right answer. 750 key fifth fourth option is right answer. Next question. 76th question. The chip co message is fine. The word where for form of the adjective fine is option one finery option two fineness option three fineness option four finally that is easy up is is better to you add verb and a marquee elway and a stone to me so the adverb form of adjective finally finally and a the right answer so 76 key option four is right answer 76 key option four is right answer next question 77 that by aid of a person identify the second person response person one they didn't you go shopping yesterday person two in your party option one no I did yes I did option three no I had come option four yes I didn't 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 because second person response name on a petali so person one in Japan didn't 
డిడ్డెంట్ యు గో షాపింగ్ ఎస్టర్డే సో నేను నువ్వు షాప్కి వెళ్ళావా అంటే అతను వెళ్తే వెళ్ళేమని చెప్తే లేవని చెప్ప చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ వెళ్ళలేదా అన్నట్టు కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు సో సెవెంటీ సెవెన్కి ఇలా ఆన్సర్స్ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎస్ ఐ డిడ్ సో ఎస్ ఐ డిడ్ అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు అనమాట డిడెంట్ యూ గో షాపింగ్ ఎస్టర్డే అండి ఎస్ ఐ డిడ్ అనేది మనం చెప్పాలి ఓకే అండి రైట్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ ఎయిట్ చూస్ ద కరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ డాష్ ద ఫా డాష్ ద వెదర్ గుడ్ డాష్ ద వెదర్ గుడ్ వెన్ యూ డాష్ అండ్ హాలిడే ఆప్షన్ వన్ వాజ్ వర్ ఆప్షన్ టూ వర్ వర్ ఆప్షన్ త్రీ వర్ వాజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ వాజ్ వాజ్ రైట్ ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే ఇది ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఉంది కాబట్టి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఇలా సో ఇది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఉంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ద వెదర్ అనేది మనకి సింగ్లర్ కాబట్టి వాజ్ అని పెట్టుకుంటాం వాజ్ ద వెదర్ గుడ్ వెన్ యూఆర్ యూ వర్ సో ఇది ప్లూరల్ అనుకుంటాం కాబట్టి సో వర్ అనేది పెడతాం సో కాబట్టి వాజు వర్ వాజు వర్ వాజు వర్ ఎక్కడ ఉందండి సో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సెవెంటీ ఎయిత్కి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ నైన్ identify the correct word to fill in the blank option 1 he eats dash banana every morning dash okati a rendu da a moodu any option 4 in yam right ikkada manam garanga vaaste deentlo manam ardham chesukovalsi vishayam endante idi oka article ki sambandhinchindi ani vishayam anukochu he eats he, he, he eats banana every morning anundandi so atanu oka roju oka attikai tintunna ani vishayam anukochu so banana anedi manaki ఇది మొబైల్కి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి యాన్ రాదు సో ఇంకేమొస్తుందంటే ఏ వస్తుంది సో ఈ ఈడ్స్ ఏ బనానా ఎవ్రీ మార్నింగ్ అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం సో సెవెంటీ నైన్కి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనభై ఓ ప్రశ్న ఐడెంటిఫై ద యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఐడెంటిఫై ద యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ సి లైక్స్ బీయింగ్ అడ్మైర్డ్ ఆప్షన్ వన్ సి లైక్స్ పీపుల్ అడ్మైరింగ్ హర్ ఆప్షన్ టూ షీ వుడ్ లైక్ ఇఫ్ షీ అడ్మైర్డ్ అదర్స్ ఆప్షన్ త్రీ సి లైక్స్ టు అడ్మైరింగ్ అదర్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ సి లైక్స్ అడ్మైరింగ్ అదర్స్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ మనం గమనించాలి ఇక్కడ సో యాక్షన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే సి లైక్స్ పీపుల్ అడ్మైరింగ్ హర్ అనేది మనం కరెక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎనభైవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ వన్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనభై ఒకటవ ప్రశ్న ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ అండర్లైన్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హీ బాట్ ఏ గోల్డ్ రింగ్ ఫర్ హీజ్ వైఫ్ ఆప్షన్ వన్ కంజంక్షన్ ఆప్షన్ టూ ప్రనౌన్ ఆప్షన్ త్రీ యాజెక్టివ్ ఆప్షన్ ఫోర్ నౌన్ సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి గోల్డ్ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటు సో ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ గోల్డ్ అనేది ఇక్కడ గుణం తిరుగుతుంది కాబట్టి యాడ్జెక్టివ్ అంటామండి సో ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది సో ఎనభై ఒకటో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనభై రెండవ ప్రశ్న ఎయిటీ టూ ద రిపోర్టెడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ హీ షీ థాట్ ఐ ఆమ్ షూర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డేంజరస్ ఆప్షన్ వన్ షీ డిడెంట్ థింక్ ఇట్ వాజ్ డేంజరస్ ఆప్షన్ టూ she thought it was not dangerous surely option 3 she thought that was was not dangerous option 4 she was sure that it was not dangerous right answers fast ga type cheyandi idi ippudu manam reported speech lo ki maatsali ichina options lo ivi okati direct speech lo undi ini indirect speech lo ki maatsali ledha report speech lo maaru jaa jaa chuste she thought i am sure it is not dangerous ane dani mana marchukunte ikkada jaga chuste she was sure that it was not dangerous anedi mana correct ga bhavinchochu so kabatti uh, option 4 is right answer okay andi she was sure that it was not dangerous anedi mana pettukochu kontha man thought that ani anukuntaru kani kani so easy ga reporter speech lo marchukunte she was sure that it was not dangerous so option 4 is రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఎనభై మూడవ ప్రశ్న చూస్ ద వర్డ్ విత్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ హ్యాపెండ్ 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 సో హ్యాపెండ్ యొక్క కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఎందు మీరు కరెక్ట్గా చూస్ చేయండి 
రైట్ హ్యాప్ అండ్ యొక్క స్పెల్లింగ్ హెచ్ఏపిఈఎన్ఈడి సో హెచ్ఏపిఈఎన్ఈడి హ్యాప్ అండ్ అనేది సో ఆప్షన్ టూలో ఉంది కాబట్టి ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ ఫోర్ చూస్ ద సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఆప్షన్ వన్ సెంటర్ ఆప్షన్ టూ సెంటీమీటర్ సారీ ఆప్షన్స్ కాదు ఆప్షన్ వన్ సెంటర్ సెంటీమీటర్ సెలబ్రిటీ సెలబ్రేషన్ ఆప్షన్ టూలో సెలబ్రిటీ సెంటీమీటర్ సెలబ్రేషన్ సెంటర్ ఆప్షన్ త్రీ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రిటీ సెంటీమీటర్ సెంటర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రిటీ సెంటర్ సెంటీమీటర్ సో అన్నింటిలో కూడాను సిఈ ఉందండి తర్వాత ఎన్ను అట్లా ఉంది సో ఆ మూడవ పదం నుంచి మనం కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి సో యాక్చువల్గా కనుక గమనిస్తే ఐజేకేఎల్ఎంఎన్ సో ఎల్ ముందు వస్తుంది సో ఎల్ ముందు వస్తుంది కాబట్టి సిఈఎల్ అనుకోవాలి మనము ఎల్ ఎల్ సెలబ్రిటీ సెలబ్రేషన్ ఈ సో ఈ ఈ మూడు రెండిట్లో ఆన్సర్ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీట్లో ఎల్లిలో కూడా ఆ తర్వాత పదాన్ని రెండు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఆ తర్వాత పదాన్ని మనం చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే సెల్ ఎల్ఈ తర్వాత ఏముందంటే ఇక్కడ బి ఉంది సో బి దాకా సేమ్ ఉంది ఆర్ దాకా కూడా సేమ్ ఉంది ఓకే అండి సో తర్వాత ఆర్ తర్వాత ఐ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ తర్వాత ఏ ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే సెలబ్రేషన్ తర్వాత సెలబ్రిటీ ఓకే అండి తర్వాత సెంటర్ సిఈఎన్ సెంటర్లో సెంటి సి టీఈ టీఈ ఉంది ఇక్కడ టీఐ ఉంది సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ వస్తుంది కాబట్టి సెంటర్ ఫస్ట్ రాయాలి సెంటీమీటర్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఎనభై నాలుగో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనభై ఐదవ ప్రశ్న ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనం ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీకి సంబంధించిన ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ని కూడా మనం నేను రూపొందించిన ఒక మోడల్ పేపర్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది సో దాని ఎవరైతే చూడకపోతే ఇంగ్లీష్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది వాటిని మీరు చూసే ప్రయత్నం చేయండి సో ఎయిటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ మెథడ్స్ అన్ అప్రోచ్ హ్యాజ్ ఏ ఏ మెథడ్ బిహైండ్ ఇట్ ఆప్షన్ టూ లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపుల్ బిహైండ్ ఇట్ ఆప్షన్ త్రీ సమ్ లాంగ్వేజ్ ప్యాటర్న్స్ బిహైండ్ ఇట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ టెక్నిక్ బిహైండ్ ఇట్ రైట్ మెథడ్ అనేది అని అర్థం ఇక్కడ సో ఎనభై ఐదో ప్రశ్నకి ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ అప్రోచ్ అంటే ఏ లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపుల్ బిహైండ్ ఇట్ అండి సో లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపుల్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ టూ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఎనభై ఆరో ప్రశ్న హౌ మెనీ సిలబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆప్షన్ వన్ త్రీ ఆప్షన్ టూ ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ సిక్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఎనభై ఆరో ప్రశ్నకి ఆన్సర్ని ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి హౌ మెనీ సిలబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ అనే వర్డ్లో ఉన్న సిలబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని రైట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఐదు ఉంటాయండి దీంట్లో సో ఐదు అనేది ఎక్కడ ఉంది ఫైవ్ సో ఫైవ్ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది సో ఎయిటీ సిక్స్త్కి ఫోర్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనభై ఏడవ ప్రశ్న ట్వంగ్ ట్విస్టర్ టంగ్ ట్విస్టర్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ టు ఇంప్రూవ్ రైట్ ఆప్షన్ వన్ గ్రామర్ ఆప్షన్ టూ స్పెల్లింగ్ ఆప్షన్ త్రీ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆప్షన్ ఫోర్ వెకాబులరీ రైట్ ఇది మీరు అందరూ బాగా ఈజీగా పెడతానుకుంటా టంగ్ ట్విస్ట్ చేయడం అనేది ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్కి సంబంధించింది సో ఎయిటీ సెవెన్కి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎనభై ఏడవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ మూడు అనేది సరైన సమాధానం నెక్స్ట్ ఎనభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న ద టెస్ట్ ఐటమ్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ విత్ పిక్చర్స్ టెస్ట్ ఆప్షన్ వన్ స్పీకింగ్ స్కిల్ ఆప్షన్ టూ లిజనింగ్ స్కిల్ ఆప్షన్ త్రీ రీడింగ్ స్కిల్ ఆప్షన్ ఫోర్ రైటింగ్ స్కిల్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి ద టెస్ట్ ఐటమ్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విచ్ పిక్చర్స్ టెస్ట్ సో మ్యాచింగ్ చేయటంలో ఆ పిక్చర్కి టెస్ట్కి ఎంత దాన్ని దాన్ని మనం ఏ విధంగా ఏ టెస్ట్ అంటామంటే అది రీడింగ్ స్కిల్ అంటాం సో ఎనభై ఎనిమిదవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎనభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఏ స్టూడెంట్ పాసెస్ యువర్ టెస్ట్ ఆన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బట్ కెనాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అవుట్ సైడ్ ద స్కూల్ దెన్ యువర్ టెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఆప్షన్ వన్ స్కోరబుల్ ఆప్షన్ టూ ప్రాక్టీసబుల్ ఆప్షన్ త్రీ రిలేయబుల్ ఆప్షన్ ఫోర్ వ్యాలిడ్ రైట్ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే ఒక స్టూడెంట్ స్పోక్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ టెస్ట్ పాస్ చేయడు కానీ వాడు బయటకి మాట్లాడలేకపోతున్నా అని చెప్తున్నారు
రైట్ ఇది మీరు అందరికీ చాలా చాలా ఈజీగా పెట్టగలరు టెలివిజన్లో ఆడియో వస్తుంది అలాగే వీడియో వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్ ఓకే అండి సో కనపడుతుంది మనం అలాగే వింటాం కాబట్టి ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్ సో తొంభయో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి సో ఇవి ముప్పై మార్కులకి మీరు ఇంగ్లీష్లో ఏ విధమైన మార్కులు తెచ్చుకున్నారో మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్కి అలాగే మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ఏమేమి ప్రశ్న అడిగారు ఈ టీఎస్ యూటీఎఫ్లో అడిగిన ప్రశ్నల్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండానే జస్ట్ మీరు కొంచెం చిన్న క్లూ ఇస్తూ వెళ్ళిపోతుంటారు సో మీరు ఫాస్ట్గా లెక్కలు చేసుకుంటూ ఉండండి ఒక పేపర్ పెన్ తీసుకోండి లెక్క చేస్తూ ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండండి సో తొంభై ఒకటో ప్రశ్నకి నేను లెక్క కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సో మీరు మాత్రం ఆన్సర్ చేసే విధంగా తీర్పు దుద్దుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై ఒకటి ఒక మూడు అంకెల సంఖ్యను వరుసగా రెండు సార్లు రాయగా వచ్చే ఆరు అంకెల సంఖ్య ఈ కింది వాయిలో దేనిచే నిశేషంగా భాగింపబడదు ఆప్షన్ వన్ సెవెన్ ఆప్షన్ టూ లెవెన్ ఆప్షన్ త్రీ థర్టీన్ ఆప్షన్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఏ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై రైటింగ్ ఏ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ట్వాయిస్ ఈజ్ అ డివైజబుల్ బై విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ రైట్ ఉదాహరణకు మూడు అంకెల సంఖ్యను తీసుకుంటే ఉదాహరణకి ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకుంటే మళ్ళీ రాస్తే ఎక్స్ వై జెడ్ అని రాస్తాం సో ఇలా ఉంటే దీన్ని ఆరు అంకెల సంఖ్య అయింది కదా ఈ ఆరు అంకెల సంఖ్యను ఏది నిశేషంగా భాగింపబడదు అని చెప్తున్నారండి రైట్ మీ అందరికీ బాధనీత సూత్రాలు వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ ఏ సంఖ్య నిశేషంగా భావించబడదు అంటే పదిహేడు అనే సంఖ్య నిశేషంగా భావించబడదు సో తొంభై ఒకటో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై రెండవ ప్రశ్న శీతలీకరణ ద్వారా నలభై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద గల గది ఉష్ణోగ్రత ప్రతి గంటకు ఐదు డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ చొప్పున చల్లబరచబడుతుంది శీతలీకరణ ప్రారంభించిన పది గంటల తర్వాత గది ఉష్ణోగ్రత రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో బై రిఫ్రిజిరేటింగ్ ఏ రూమ్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కూల్స్ డౌన్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈచ్ అవర్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్టర్ టెన్ అవర్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ టెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఆప్షన్ టూ మైనస్ టెన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఆప్షన్ త్రీ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఆప్షన్ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ రైట్ ఇది చాలా ఈజీ అయిన క్వశ్చన్ మీరు అందరూ కూడా బాగా ఆన్సర్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే నలభై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద గల గది ఉష్ణం కదా పది గంటకు ఐదు ఐదు చొప్పున చల్లబరబడుతుంది అట్లా ఎన్ని గంటలు పది గంటలు అండి పది గంటలు అంటే యాభై సో యాభై ఒక్కొక్క గంటకు ఐదు కదా సో యాభై డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ చల్లబరచబడుతుంది ముందు ముందు ఉంది అంతా నలభై డిగ్రీలు సో నలభైలో నుంచి యాభై తీసేస్తే మైనస్ పది సో మైనస్ పది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంటుందనే విషయాన్ని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ తొంభై రెండవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై మూడవ ప్రశ్న జాగ్రత్తగా చూసే ప్రయత్నం చేయండి పంతొమ్మిది బై పదమూడు అపక్రమ భిన్నంలో లవం మూడు వందల నాలుగు ఉండే విధంగా ఏర్పడు సమాన భిన్నంలో హారం ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ ద న్యూమరేటర్ ఆఫ్ ది న్యూమరేటర్ ఆఫ్ అన్ ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ బై థర్టీన్ ఈజ్ త్రీ జీరో ఫోర్ దెన్ ద డినామినేటర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ టూ జీరో ఎయిట్ ఆప్షన్ టూ వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ త్రీ టూ జీరో ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ త్రీ జీరో ఎయిట్ మీ ట్రాన్సర్స్ని మీరు ఈజీగా చేస్తారనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది బై పదమూడు ఉందండి ఈ పంతొమ్మిది బై పదమూడుని మన పైన లవంలో మూడు వందల నాలుగు రావాలి అంటే ఇక్కడ మూడు వందల నాలుగు రావాలంటే పంతొమ్మిదితోటి బాహారిస్తే అర్థమవుతుంది ఎంత ఎంతో గుణించాలి అనేది అప్పుడు పైన కింద కనుక దాంతో గుణిస్తే సమాన భిన్నం అవుతుంది అప్పుడు హారం కూడా సమానంగా వస్తుంది సో మూడు వందల నాలుగుని మనం కనుక పంతొమ్మిదితో బాహారం చేస్తే సో చూడండి పంతొమ్మిది ఒకట్ల పంతొమ్మిది సో ఇంక ఎంత ఉంటుంది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది పది పదో నూట పద్నాలుగు ఉంటుంది పంతొమ్మిది ఆరులో నూట పద్నాలుగు సో పదహారు వచ్చింది సో పంతొమ్మిది ఇంటూ పదహారు అలాగే పదమూడు ఇంటూ పదహారు సో పదమూడు ఇంటూ పదహారే మనకు కావాలి పదమూడు పదహారులు ఎంత అవుద్దండి రైట్ మీ అందరూ తెలుసు పదమూడు పదహారులతో లెక్కేస్తే పదహారు మూడు నలభై ఎనిమిది పదహారు ఒకట పదహారు ఒక నాలుగు ఇరవై సో రెండు వందల ఎనిమిది సో రెండు వందల ఎనిమిది ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ వన్లో ఉంది సో వన్ టూ నాట్ ఎయిట్ రెండు వందల ఎనిమిది ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో తొంభై మూడో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ వన్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై నాలుగో ప్రశ్న తొంభై నాలుగో ప్రశ్న ఒ
రైట్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే పదహారు సగటు అంటే అంశముల మొత్తము బై అంశముల సంఖ్య ఇక్కడ అంశముల మొత్తము అంటే పదహారు అంశాలు ఉన్నాయి సో పదహారు అంశాలు బై పదహారు సో పదహారు మొత్తం అంశాల సంఖ్య పదహారు సో మొత్తం వాటి మన సంఖ్య ఎంత వచ్చిందంటే పదహారు వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ అనే అంశం మొత్తం ఎక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ మన జాగ్రత్త చూస్తే ఇప్పుడు చివరి అంశం పదహారు ఉంది సో ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ సో పదహైదు అంశముల మొత్తం మనము పద ఎక్స్ అనుకోవచ్చు పదహైదు అంశాలని చివరి అంశం పదహారు అనుకుంటే సో ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ సో ఇప్పుడు దీని ఆధారంగా మనము ఎక్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు పదహారు మైనస్ పదహారు ఈ ప్లస్ పదహారు అవుతుంది కదా మైనస్ పదహారు సో రెండు వందల యాభై ఆరు పదహారు పదహారు రెండు వందల యాభై ఆరు మైనస్ పదహారు అప్పుడు ఎంత వస్తుంది రెండు వందల నలభై వస్తుందండి ఓకే అండి సో ఎక్స్ రెండు వందల అంటే పదహైదు అంశంలో సగటు రెండు వందల నలభై వచ్చింది ఓకే కదా సో పదహైదు అంశంలో మొత్తం సగటు కాదు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ దీనికి ఏం చేశారు పదార్థం తీసేసేసి ఇవన్నీ కలిపారు అప్పుడు సగటు ఎంత వస్తుంది అన్నాడు అంటే రెండు వందల నలభై అంటే పదహైదు అంశాలు మొత్తము ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఆరు అప్పుడు మొన్న మొత్తం ఎన్ని అంశాలు అయినాయి పదహైదు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది సో పద్దెనిమిది ఇవి సో అంశముల మొత్తము బై అంశముల సంఖ్య సో రెండు వందల వై ప్లస్ ఐదు ఐదు పది రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై ఒక ఆరు రెండు వందల యాభై ఆరు రెండు వందల యాభై ఆరు బై పద్దెనిమిది ఓకేనా కొట్టేసేయండి ఇంకా రెండు వందల యాభై ఆరు బై పద్దెనిమిది కొట్టేసేసి చూడండి జాగ్రత్తగా ముందు రెండుతో కొట్టేద్దాం రెండు ఒకటి రెండు 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 నాలుగు రెండు వందల పదహారు రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది సో ఇప్పుడు బాహారం చేద్దాం నూట ఇరవై ఎనిమిది బై తొమ్మిది వచ్చింది సో తొమ్మిదితో బాహారం చేస్తే తొమ్మిదితో కొట్టేయండి రెండు తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది ఓకే అండి సో తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది ఇక్కడ ఇంకెంత మూడు ఉంటుంది ముప్పై ఎనిమిది అయింది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు సో పద్నాలుగు అయింది ఇంకా పాయింట్ పెట్టుకుందాం సో పద్నాలుగు అయింది తర్వాత రెండు ఉంటుంది ఇరవై అయింది సో తొమ్మిది రెండులు పద్దెనిమిది మళ్ళీ ఇరవై ఉంటుంది తొమ్మిది రెండులు పద్దెనిమిది సో పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీలో ఉందండి సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ టూ అనే ఆన్సర్ని మనం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై ఐదవ ప్రశ్న రేట్ జాగ్రత్తగా చూడండి మూడు విభిన్న రోడ్ల కూడళ్ళలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ నలభై ఎనిమిది సెకండ్లు డెబ్బై రెండు సెకండ్లు నూట ఎనిమిది సెకండ్లకు ఒకసారి మారుతుంటాయి అవన్నీ కలిసి ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాల సమయం అప్పుడు మారితే మరలా ఏ సమయం అప్పుడు అవన్నీ కలిసి మారుతాయి సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూసి ఎల్సీఎం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆప్షన్ వన్ ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల పద్నాలుగు సెకండ్లు ఆప్షన్ టూ ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలు పన్నెండు సెకండ్లు ఆప్షన్ త్రీ ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాలు ముప్పై రెండు సెకండ్లు ఆప్షన్ ఫోర్ ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు సో ఇక్కడ మనకు ఎల్సీఎం తీసుకుని ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఆరు నిమిషాలకి మనకు తర్వాత ఒక ఒకటి వస్తుంది దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా చేసే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ నలభై ఎనిమిదికి అలాగే డెబ్బై రెండుకి అలాగే నూట ఎనిమిదికి మనం ఎల్సీఎం తీసుకోండి ఎల్సీఎం కనుక కట్టేసేస్తే మీరు అందరు కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది సో జాగ్రత్తగా అది ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకు మనకు పూర్తే జాగ్రత్త చూసిన చూడండి సో ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల పన్నెండు సెకండ్లు అండి సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నేను ఆన్సర్ చేయలేదు మీరు చేసుకొని పెట్టండి సో ఏ విధంగా చేయాలో చూడండి చెప్పాను సో ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై ఆరవ ప్రశ్న ఎక్స్ ఈజ్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఈస్ టు అయినా ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై ఈస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై విలువ సో ఎఫ్ ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఫైవ్ ఈస్ టు దెన్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై ఈస్ట్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈస్ట్ సో ట్వంటీ టూ ఈస్ట్ ట్వంటీ నైన్ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్టీ వన్ ఆప్షన్ త్రీ థర్టీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ఈస్ట్ ట్వంటీ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ ఈస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ రైట్ ఎక్స్ బై విలువ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఫైవ్ బై టూ ఇచ్చాడండి సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఒక ఒకదాన్ని మనం రాసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే అన్ని ఒకే చెర రాసులో కనుక రాసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో టూ ఎక్స్ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వై అయిందండి ఓకే అండి టూ ఎక్స్ ఈజీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వై ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు కదా మనం ఎయిట్ ఎక్స్లో మార్చుకోండి నాలుగు ఎనిమిది కాబట్టి నాలుగుతో కొనుక చేస్తే ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజీ ఈక్వల్ టు
సో వై వై క్యాన్సర్ ట్వంటీ నైన్ బై ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నైన్ బై ట్వంటీ టూ ఎక్కడ ఉందండి ఆన్సర్లో రైట్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ నైన్ ఈస్ట్ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ తొంభై ఆరో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై ఏడవ ప్రశ్న కొంత సొమ్ము మూడు సంవత్సరముల కాలంలో నాలుగు శాతం వడ్డీ చొప్పున రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు మొత్తం అయింది అదే సొమ్ముపై ఆరు నెలల కాలానికి మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం చొప్పున వడ్డీ అంత వడ్డీ కనుక్కోవాలి మనకి సూత్రం ఉంటుంది ఐ ఈజ్ కూల్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అని సో ఆ సూత్రం ఉపయోగించి లేకపోతే కనుక్కోవాలి చూడండి జాగ్రత్తగా వడ్డీ రేటు అడుగుతుంది ఇక్కడ సో కాబట్టి టైం ఇచ్చారు అలాగే అసలు ఇచ్చారు సో కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి అలాగే ఇంగ్లీష్ ద అమౌంట్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫోర్ పర్సెంట్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ ఈజ్ అప్టైండ్ ఇఫ్ వీ డిపాజిట్ ద సేమ్ అమౌంట్ అవర్ సిక్స్ మంత్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ అప్టైండ్ ఈజ్ ఇట్ ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ ఫస్ట్ మనం ఒక వడ్డీ కనుక్కోవాలి మా అప్పుడు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నాలుగు శాతం వడ్డీ చొప్పున అసలు కను అసలు వస్తుంది ఆ అసలుని మరలా ఆరు నెలల కాలానికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ప్రకారం వడ్డీ కనుక్కోవాలి ఓకే అండి సో దాన్ని జాగ్రత్తగా చేసే ప్రయత్నం రెండు సార్లు చేయాలి సో నైంటీ సెవెన్కి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వడ్డీ ఎంత వస్తుందంటే ముప్పై ఐదు రూపాయలు అనేది దీని యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న ఒక పడవ కొంత దూరాన్ని ప్రయాణించుటకు ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో రెండు వందల యాభై నిమిషాలను ప్రవాహ దిశలో రెండు వందల నలభై నిమిషాలను తీసుకుంది సో ఇప్పుడు ఒక పడవ మనకి ప్రవాహం ఇట్లా కనుక పోతూ ఉంటే ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో అంటే ఈ విధంగా ఈ విధంగా పోవడానికి టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ని మరల ప్రవాహ దిశలో పోవడానికి టూ ఫార్టీ మినిట్స్ని తీసుకుంది పడవ వేగానికి మరియు ప్రవాహ వేగం యొక్క నిష్పత్తి అంత సో ఇక్కడ మనం దాని దాని యొక్క దాని యొక్క పడవ తీసుకుంటే ఎనిమిది నిమిషాలు దాని వేరియేషన్ ఉందనే విషయం అర్థమవుతుంది సో పడవ వేగానికి మరియు పడవాహ వేగం యొక్క నిష్పత్తి అంత సో వేగం మనకి దాదాపు అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి ఆన్సర్స్ని ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఆన్సర్ ఈజ్ ఎయిట్ ఈస్ట్ త్రీ ప్రవాహ వేగం ఎనిమిది నిమిషాలు అనుకున్నాం సో దాని వేగం అంటే ఇప్పుడు మీ అందరికి ప్రవాహ వేగం ప్రవాహ వే పడవ వేగం ఎనిమిది నిమిషాలు సో మరి ప్రవాహ వేగం అనేది మూడు అనేది సో సో ఎయిట్ ఈస్ట్ త్రీ అనే విషయాన్ని మనం మనం గమనించాలి సో ఎయిట్ ఈస్ట్ త్రీ ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాణిలో మూడు మధ్యగత రేఖల పొడవులను సమానంగా కలిగి ఉండు త్రిభుజం ఆప్షన్ వన్ సమద్విబాహు త్రిభుజం ఆప్షన్ టూ విషమభావ త్రిభుజం లంబకోణ త్రిభుజం పైవేవి కావు రైట్ మధ్యగత రేఖల పొడవులను సమానంగా కలిగి ఉండి త్రిభుజం మీకు త్రిభుజం అంటే తెలుసు సో ఇలా ఉంటుంది మధ్యగత రేఖలు అంటే ఇవండి సో ఇట్లా ఉంటాయి ఈ విధంగా సో ఇవి సమానంగా ఉండాలంటే ఏ త్రిభుజంలో సమానంగా ఉంటాయి రైట్ ఏ త్రిభుజంలో సమానంగా ఉండవని మధ్యగత రేఖలు సో ఫో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ పైవ్ ఏవి కావు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వందవ ప్రశ్న రోజుకు ఆరు గంటల వంతు చొప్పున రోజుకు ఆరు గంటల వంతు వంతున పని చేస్తూ ఇరవై నాలుగు మంది ఒక పనిని పద్నాలుగు రోజుల్లో చేయగలరు అయినా రోజుకు ఏడు గంటల పని పూర్తి పని చేస్తూ ముప్పై ఆరు మంది అదే పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు రైట్ ఇక్కడ చూడండి రోజుకు ఆరు గంటలు ఇరవై నాలుగు మంది పద్నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు అయితే రోజుకి ఏడు గంటలు ముప్పై ఆరు మంది ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఇది అడిగిన ప్రశ్న రైట్ ఆన్సర్స్ని మీరు ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి రైట్ ముందుగా మనం గమనిస్తే రోజుకి ఇక్కడ ఏడు గంటలు పనిచేస్తున్నట్టు పెరుగుతుంది అలాగే ఇరవై నాలుగు మంది కొంచెం ముప్పై ఆరు మంది పెరుగుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు పని పూర్తి చేస్తే తగ్గుతుంది సో ఆన్సర్ కూడా పది పద్నాలుగు కన్నా తగ్గుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ ఆన్సర్లో ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా ఉంది సో కాబట్టి మీరు ఆన్సర్స్ని టైప్ చేయండి వందో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎనిమిది అండి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎనిమిది ఎనిమిది రోజుల్లో పని పూర్తి చేసే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట ఒకటవ ప్రశ్న ఒక సంఖ్యలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కు డెబ్బై ఐదును కలిపిన అదే సంఖ్య వస్తుంది ఆ సంఖ్యలో నలభై శాతం విలువ ఎంత ఇప్పుడు డెబ్బై ఒక సంఖ్య తీసుకుంటే ఎక్స్ అనుకుంటే డెబ్బై ఐదు శాతం అంటాం మనం ఎక్స్కి ఒక సంఖ్యలో డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే ఈ డెబ్బై ఐదు శాతం ఎంత వస్తే అంత కలిపితే అది డెబ్బై ఐదే వస్తుందంట
ఇప్పుడు ఎక్స్లో డెబ్బై ఐదు సో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ మనం ఏమంటాం అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటాం సో ఇక్కడ మనకు నలభై శాతం అంటే నలభై బై వంద అంటాం సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే సో డెబ్బై ఐదు నలభై మూడు సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ అండి సో నూట ఇరవై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట రెండవ ప్రశ్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట రెండవ ప్రశ్న ఎయిట్ ఏ స్క్వైర్ బి స్క్వైర్ ట్వెల్వ్ ఏ క్యూబ్ బి స్క్వైర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ పవర్ ఫోర్ బి క్యూబ్ సి స్క్వైర్ల గసాబా గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకం అడిగారు జిసిడి సో ఆప్షన్ వన్ ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ బి స్క్వైర్ ఆప్షన్ టూ ఎయిట్ ఏ స్క్వైర్ బి క్యూబ్ సి స్క్వైర్ ఆప్షన్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ పవర్ ఫోర్ బి స్క్వైర్ సి స్క్వైర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు ఇట్లా ఆన్సర్స్ని మీరు జాగ్రత్తగా చేసి ఆన్సర్ టైప్ చేస్తూ ఉండండి రైట్ గసాబా అడిగారు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా పెద్ద పా తీసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ ఏ పవర్ ఫోర్ ఇట్లా తీసుకొని చేయాలి సో జాగ్రత్తగా చేయండి మనం చిన్న చలరాసులు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ చలరాసుల్ని కూడా మీరు వేరియేషన్ చేస్తూ చేయాలి సో నూట రెండవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్ ఏ స్క్వైర్ బి స్క్వైర్ నేను కొన్ని ప్రశ్నలు మాత్రమే చేస్తున్నాను మిగతా ప్రశ్నలు మీరు చేస్తూ ఉండండి టైము తక్కువ తీసుకుని మీకు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది పరిచయం చేయడం కోసమే వీడియో చేస్తున్నాను సో అది గమనించండి అన్ని ప్రశ్నలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం లేదు ఒకవేళ మీ ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ కావాలంటే మన వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల్లో జాయిన్ అయ్యి ఏ ప్రశ్నకి మీకు ఆన్సర్ కావాలనో ఆ టైప్ గ్రూప్లో తెలియజేస్తే మీకు పర్సనల్గా వెళ్తుందా గ్రూప్లో అయినా కానీ నేను మీకు మెసేజ్కి ఆన్సర్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట మూడవ ప్రశ్న తిరగ్రేఖకు ఇరువైపులా ఉండి ఆసన్న కోణాలు కాని అంతర కోణాల జతను ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ సదృశ్య కోణాలు ఆప్షన్ టూ ఏకబాహ్య కోణాలు ఆప్షన్ త్రీ ఏకాంతర కోణాలు ఆప్షన్ ఫోర్ అంతర కోణాలు ద యాంగిల్స్ ఇంటీరియర్ అండ్ యాన్ ఏదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్సన్ విచ్ ఆర్ నాట్ అడ్జస్టెంట్ ఆర్ కాల్డ్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ రైట్ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూస్తే తిరగ్రేఖకు ఇరువైపులా ఉంటాయి సో తిరగ్రేఖకు ఇరువైపులా ఉండే ఆసన్న కోణాలు కానీ అంతర కోణాల జతను ఏమంటారు అనే విషయాన్ని అడిగారు సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకి ఏకాంతర కోణాలు అంటాం ఏమంటాం ఆసన్న కోణాలు కానీ అంతర కోణాలని మనం ఏమంటాం అంటే ఏకాంతర కోణాలు అంటాం సో నూట మూడవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట నాలుగవ ప్రశ్న ఒక పటంలో సరే ఈ కింది పటంలో క్యూఆర్ఎస్ ఒక సరళ రేఖ క్యూఆర్ఎస్ చాలా చూడండి ఇక్కడ క్యూఆర్ఎస్ అనే ఒక సరళ రేఖ అలాగే మరియు పిక్యూఆర్ సమద్ విభాహు త్రిభుజం పిక్యూఆర్ పిక్యూఆర్ అనేది ఒక సమద్ విభాహు త్రిభుజమైన ఎక్స్ విలువ సో క్యూఆర్ఎస్ అనేది ఒక సరళ రేఖ పిక్యూఆర్ అనేది ఒక సమద్ విభాహు త్రిభుజం అయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో సమద్ విభాహు త్రిభుజంలో కూడా ఈ రెండు సమానంగా ఉంటాయనే విషయాన్ని కూడా అంటే పిక్యూ పిఆర్ అనేది కూడా సమానంగా ఉంటుంది విషయం చెప్పాడు సో ఎక్స్ విలువ ఇక్కడ కోణం అడిగారు సో కోణం ఎంత ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి క్యూఆర్ఎస్ అనేది ఒక సరళ రేఖ అలాగే పిక్యూఆర్ అనేది ఒక త్రిభుజంగా మనం చెప్తూ ఉన్నారు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పిఆర్ఎస్ అనేది కూడా ఒక త్రిభుజంగా మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ పిఆర్ఎస్లో ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అలాగే ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు ఇది ఇది మనకు తెలియదు ఈ ఆరు దగ్గర ఉన్న ఈ కోణం తెలియదు సో ఒక త్రిభుజంలో కోణాలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది నలభై రెండు కూడితే డెబ్బై వస్తుందండి సో నూట ఎనభై నుంచి డెబ్బై తీసేసి అంత నూట పది సో ఇక్కడ ఉన్నది నూట పది డిగ్రీలు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు నూట పది డిగ్రీలు సో ఈ పక్క మొత్తం మనకు నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటుంది కదా సరళ రేఖ మీద సో నూట పదిలోంచి ఈ నూట ఎనభై నుంచి నూట పది తీసిస్తే ఇది కూడా డెబ్బై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఈ పక్క సో ఇప్పుడు సమద్ విభావ త్రిభుజం ఈ పక్క రెండు కూడా కోణాలు కాబట్టి ఎదురుగా ఉన్న ఈ యొక్క ఎక్స్ యొక్క భుజం కూడా డెబ్బై డిగ్రీలు ఉంటుంది సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో నూట నాలుగో ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ అనేది రైట్ ఆన్సర్గా మనం చెప్పాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ నూట ఐదవ ప్రశ్న షేర్ చేసిన ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం ఎంత రైట్ ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్ వన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఆప్షన్ టూ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఆప్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ఆప్షన్ ఫోర్ లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అలాగే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇచ్చిన ఇది వృత్తంగా మనం
మనం త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం ఆఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు భూమి ఇక్కడ మూడు సో ఇంటూ ఎత్తు ఇంటూ నాలుగు సో రెండు రెండు నాలుగు ఆరు సెంటీమీటర్లు వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం దాన్ని మనం వైశాల్యంగా మనం చెప్పుకుంటాం త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం సో ఇప్పుడు దాన్ని షేర్ ఆరు సెంటీమీటర్లు మనం పై ఆర్ స్క్వేర్ తీసేయాలి పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అలాగే ఆర్ అంటే మనకి వ్యాసం మనకు తెలిసింది సో ఆ ఆర్ని మనం చూసుకొని దాన్ని మనం చూసుకొని లెక్క చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ నూట ఐదవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ సో ము పదమూడు పాయింట్ ఆరు రెండు ఐదు సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ అనేది మనం దీనికి ఆన్సర్గా తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట ఆరో ప్రశ్న ఏబీ సిడి చతుర్భుజంలో ఏబీ ప్యారల్ టు సిడి మరియు యాంగిల్ ఏ ఈస్ట్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఈస్ట్ టూ యాంగిల్ సి ఈస్ట్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఈస్ట్ ఫైవ్ అయినా యాంగిల్ ఏ అంతా యాంగిల్ సి అంతా సో ఏబీ సిడి చతుర్భుజం మనం అని తీసుకుంటే సో ఏబీ సిడి అనగా తీసుకుంటే ఏబి అనేది దీనికి ప్యారల్ సిడికి ప్యారల్గా ఉంటుంది ఈ రెండు సమానం అలాగే యాంగిల్ ఏ ఈస్ట్ యాంగిల్ డి సో ఈ రెండు వన్ ఇస్ట్ టూ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి అలాగే యాంగిల్ సి యాంగిల్ బి ఇది ఫోర్ ఇస్ట్ ఫైవ్ నిష్పత్తిలో ఉంటాయి యాంగిల్ ఏ అంత యాంగిల్ సి అంత అనేది కనుక్కోవాలి సో అక్కడ లెక్క చేసి ఆన్సర్ చేయండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రెండు ఆన్సర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టు ఎయిటీ డిగ్రీస్ అరవై డిగ్రీలు ఎనభై డిగ్రీలు అనేది దీని ఆన్సర్గా మనం గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట ఏడవ ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో రేఖా సౌష్టవం కలిగి ఉన్నది ఏది రేఖా సౌష్టవం ఆప్షన్ వన్ చతుర్భుజం ఆప్షన్ టూ ఎం అని అక్షరం ఆప్షన్ త్రీ త్రిభుజం ఆప్షన్ ఫోర్ ఎఫ్ అని అక్షరం డాష్ కన్సిస్ట్ లీనియర్ సిమెట్రీ సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి నూట ఏడవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ లెటర్ ఎం లెటర్ ఎం అనేది రేఖా సౌష్టవం కలిగి ఉన్నది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట ఎనిమిదవ ప్రశ్న ఒక సమబాహు త్రిభుజ వైశాల్యంలో తరుగుదల శాతం ముప్పై ఆరు శాతం అయినా దాని చుట్టూ కొలతలు తరుగుదల శాతం ఆప్షన్ వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ టూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆప్షన్ టూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ త్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆప్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ద రెడ్యూసింగ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ దెన్ ద రెడ్యూసింగ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పెరీమీటర్ ఈజ్ సో చుట్టూ కొలతలు తరుగుదల శాతం ఎంతో మనం కనుక్కోవాలి ఇట్ ఆన్సర్స్ మీరు ఫాస్ట్గా టైప్ చేయండి వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో మూడు ఆప్షన్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట తొమ్మిదవ ప్రశ్న రెండు వృత్త వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి మూడు ఈస్ట్ ఐదు అయినా మొదటి వృత్త వ్యాసాల్ మొదటి వృత్త వైశాల్యం రెండో వృత్త వైశాల్యం కంటే ఎంత శాతం తక్కువ ముప్పై ఆరు శాతం అరవై నాలుగు శాతం ఇరవై ఐదు శాతం డెబ్బై ఐదు శాతం అయితే మనం రెండో వృత్త వైశాల్యం కంటే ఎంత శాతం తక్కువ కనుక్కోవాలి సో రెండు వృత్త వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అనుకుంటే ఆర్ వన్ బై ఆర్ టూ ఎంత ఇచ్చాడంటే మూడు బై ఐదు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మొత్తం వైశాల్యం ఎంత తక్కువ అని చెప్తున్నాడు సో మనకు తెలుసు వైశాల్యం సూత్రం పై ఆర్ వన్ స్క్వైర్ పై ఆర్ టూ స్క్వైర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్త చూస్తే పై పై క్యాన్సిల్ అయినా ఈ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ నిష్పత్తి మనకి త్రీ బై ఫైవ్ కాబట్టి దీన్ని మనం పోల్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఐదు వస్తుంది సో కాబట్టి మొత్త వైశాల్యం మనకి ఎక్కువ ఉంది ఏంటంటే సెకండ్ది కాబట్టి మొత్త వ్యాసార్థం సో ఎప్పుడు ఎంత తక్కువ అనేది మనం శాతంలో మనం తెలియజేయాలి రైట్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అరవై నాలుగు శాతం సో నూట తొమ్మిదవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట పదవ ప్రశ్న ఓజీవ్ వక్రం ద్వారా ఈ క్రింది కేంద్ర స్థాన కొలతను గణించవచ్చు బై ద సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఓజీవ్ కరు డాష్ కెన్ బి క్యాలకులేటెడ్ ఆప్షన్ వన్ అంగ మధ్యమం ఆప్షన్ టూ బాహులకం ఆప్షన్ త్రీ వ్యాప్తి ఆప్షన్ ఫోర్ బాధ్యకతం ఇన్ ఇంగ్లీష్ అర్థమేటిక్ మీన్ మోడ్ రేంజ్ మీడియం రైట్ మీ అందరికీ తెలుసుకోండి ఓజీ వక్రం అనేది దేని యొక్క కేంద్ర స్థాన గతను కలిసవచ్చు అంటే మధ్యగతాన్ని కొలచవచ్చు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నూట పదవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదకొండవ ప్రశ్న నూట పదకొండవ ప్రశ్న పదకొండు నుండి వెయ్యి వరకు గల సంఖ్యలలో మూడు చే భాగించబడు సంఖ్యల మొత్తం ద సమ్ ఆఫ్ డివైజర్స్ 
రైట్ నూట పదకొండవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఎయిట్ ఆన్సర్ వన్ డబల్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ నూట పదహారు సారీ మనకు చూస్తే ఒక లక్ష అరవై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పదహైదు అనే సంఖ్యలు మొత్తంగా మనం భావించాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట పన్నెండవ ప్రశ్న ఒక తోటలో ఎన్ని వరుసలు కలవో ఒక్కొక్క వరుసలో అంతకు రెట్టింపు చెట్లు కలవు ఆ తోటలోని మొత్తం చెట్టు నాలుగు వందల యాభై అయినా ఆ తోటలోని వరుస వరుసల సంఖ్య సెవెంత్ క్లాస్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ బుక్లో ఉందనేది జాగ్రత్తగా లెక్క చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఒక తోటలో ఎన్ని వరుసలు కలవో ఒక్కొక్క వరుసలో అంతకు రెట్టింపు చెట్లు కలవు సో వరుసలు ఎక్స్ అనుకుంటే చెట్లు టూ ఎక్స్ అవుతాయి ఆ తోటలోని మొత్తం చెట్లు నాలుగు వందల యాభై అయినా ఆ తోటలో వరుసల సంఖ్య ఎంత రైట్ ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే వరుసలు మనం ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ వరుసలు అనుకుంటే ఒక వరుసలో ఉండే చెట్లన్నీ టూ ఎక్స్ అవుతాయి సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ మొత్తం వరుసలు అని ఉన్నాయి మొత్తం వరుసలు ఎక్స్ వరుసలు ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క సో టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇదంతా అప్పుడు అంతా వచ్చి మొత్తం సో ఒక్కొక్క వరుసలో టూ ఎక్స్ అట్లా ఇంటూ ఎక్స్ వేసుకుంటే నాలుగు వందల యాభై మొత్తం చెట్లు ఉన్నాయి సో టూ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ నాలుగు వందల యాభై ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ నాలుగు వందల యాభై బై రెండు వేసుకుంటే సో రెండు రెండు నాలుగు నాలుగు రెండు రెండు నాలుగు రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఐదు రెండు వందల ఇరవై ఐదు రెండు వందల ఇరవై ఐదు కనుక మనం రూట్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రూట్ ఎంత అండి వెరీ గుడ్ మీ అందరు కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్తున్నారు సో ఫిఫ్టీన్ సో పదహైదు సో నూట పన్నెండుకి ఆన్సర్ పదహైదు ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదహారు నూట పదమూడో ప్రశ్న ఒక ముత్యాల హారంలోని ముత్యాలను ఆరుగురు పంచుకొనగా ఒకటి మిగిలింది ఏడుగురు పంచుకొనగా ఒకటి మిగిలింది ఎనిమిది మంది పంచుకుంటే ఒకటి మిగిలింది ఆ హారంలోని ముత్యాల సంఖ్య బట్ ఇలాంటి ప్రశ్నలు బాగా ట్విస్ట్గా ఉంటాయి మ్యాథ్స్లో సో మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా పెట్టండి ఇది పాదనీత సూత్రాలకు సంబంధించింది అలాగే పంచుకోవడానికి బాహారానికి కూడా సంబంధించింది సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ఇచ్చిన ఆన్సర్స్లో ఒక్కొక్కటి బాహారం చేసుకోవటం ఉదాహరణకి ఆరుతో బాహారం చేస్తే ఒకటి మిగలాలి అంటే నూట అరవై మూడు ఆరుతో బాహారం చేస్తే ఒకటి మిగలాలి నూట ఎనిమిది ఆరుతో బాహారం చేస్తే ఒకటి మిగలాలి అలాగే ఏడుతో బాహారం చేయాలి ఎనిమిదితో బాహారం చేయాలి ఇట్లా అటు ఏది మీద చేస్తే రైట్ వస్తుందో మనకు జాగ్రత్తగా చూస్తే అలా చేసుకుంటూ పోతే ఒకటే ఉందండి అది వన్ సిక్స్టీ నైన్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ వన్ థర్టీకి ఆప్షన్ ఫోర్ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే ఆరుతో బాహారం చేస్తే ఒకటి వస్తుంది శేషం ఏడుతో బాహారం చేస్తే శేషం ఒకటి వస్తుంది ఎనిమిదితో బాహారం చేసినా కానీ శేషం ఒకటి వస్తుంది ఉదాహరణ ఎనిమిదితో చూడండి ఎనిమిది నెలల పదహారు సో అనకపోతే ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది సో ఒక చూస్తే ఒకటి మిగులుతుంది అనే విషయం అని తెలుసుకోవచ్చు అట్లా అని చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట పద్నాలుగో ప్రశ్న నలభై వేలు ప్లస్ మూడు వేలు ప్లస్ రెండు వందలు ప్లస్ పది ప్లస్ మూడు ప్లస్ ఒకటి బై పది ప్లస్ రెండు వంద వంద ప్లస్ ఎనిమిది బై వెయ్యి ఇజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు చూస్తే నలభై వేలు ఇది మనము మనం బాహారం చేసుకుని జాగ్రత్త చూస్తే ఇది ఒకటి బై యాభై అవుతుందండి సో ఒకటి బై యాభై అవుతుంది అట్లా చేసుకుని లేకపోతే పాయింట్ జీరో జీరో టూ అని పెట్టుకోవచ్చు పాయింట్ జీరో టూ ఇదేమో పాయింట్ మూడు మూడు కాబట్టి పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ అని పెట్టవచ్చు ఇది పాయింట్ వన్ సో ఇప్పుడు కూడా ఇంకా సో బాహారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కింద టెన్ ఉంది కాబట్టి పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో టూ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అప్పుడు ఎంత ఇది పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ అవుతుంది అంతేగా అంతే కదండి సరే పాయింట్ వన్ టూ ఇంకా నలభై మూడు వేల నలభై మూడు వేల రెండు వందల మూడు సో రెండు వందల పదమూడు అండి సో పది ఉంది కాబట్టి నలభై ప్లస్ మూడు వేలు నలభై మూడు వేలు నలభై మూడు వేల రెండు వందలు నలభై మూడు వేల రెండు వందల పది రెండు వందల పదమూడు సో ఎక్కడ ఉందని ఆన్సర్ చూడండి జాగ్రత్తగా నలభై మూడు వేల రెండు వందల పదమూడు పాయింట్ వన్ టూ ఎయిట్ సో ఈజీగా ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు సో వన్ ఫార్టీ టూ వన్ ఫోర్టీన్కి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ నూట పదహైదోది సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మెథలాజీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు సో జాగ్రత్తగా ప్రయత్నం ప్రయత్నం చేయండి పరస్పర సంగీతాలైన స్వీకృతాల సూచి తప్పనిసరిగా ఉత్పన్నమయ్యే ఫలితాల సమగ్ర చర్చ గణితం అని తెలిపినది ఆప్షన్ వన్ బెంజమిన్ ఫ్రాక్లిన్ ఆప్షన్ టూ బెంజమిన్ ఫీట్స్ ఆప్షన్ త్రీ బెట్రాన్ రస్సెల్ ఆప్షన్ ఫోర్ లాక్ రైట్ కరెక్ట్గా ఇది ఒక గణితం యొక్క నిర్వచనాలకు సంబంధించిన విషయం పరస్పర సంగీతాలైన స్వీకృతాల సూచి తప్పనిసరిగా ఉత్పన్నమయ్యే ఫలితాల సమగ్ర చర్చ గణితం అని తెలిపినది ఆన్సర్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ బెట్రాన్ రస్సెల్ బెట్రాన్ రస్సెల్ అనే వ్యక్తి ఈ విధంగా తెలిపింది అనే విషయం గమనించు సో నూట పదహైదవ ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ సిక్స్టీన్ నూట పదహారు విద్యార్థి స్థూపం శంకు యొక్క వక్రతల వైశాల్యం సంపూర్ణతల వైశ
రైట్ ఇది మనకు ప్రైమ్ మెథడ్స్లో కూడా మంచి పద్ధతి ఇది ఆన్వేషణ పద్ధతి అనే దానికి అనుగుణ ఎవరే అంటే నీ లామ్ స్ట్రాంగ్ అంటాం సో ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి సో వన్ సెవెన్ దీనికి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడ్గడ్ డేర్ అనుభవ శంకులో క్రింది నుండి పైకి వెళ్ళే కొలది ఆప్షన్ వన్ మూర్తత్వం పెరుగుతుంది ఆప్షన్ టూ అమూర్తత్వం పెరుగుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ప్రత్యక్షం పెరుగుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ పరోక్షం తగ్గుతుంది అదే ఎడ్గడ్డీల అనుభవ శంకు మనం క్రింది నుండి పైకి పోయే కొద్దీ మనం చెప్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ మనకు మూతత్వ లక్షణాలు ఇట్లా ఉంటే ఇక్కడ మనకు మూతత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే పైకి పోయే కొద్దీ సో మూక పైకి పోయేది ఎట్లా ఉండదు ఇక్కడ ఫస్ట్ మూర్తత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి సో పైకి పోయేది అమూర్తత్వం పెరుగుతుంది సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ మనకి అమూర్తత్వం పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ నూట పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న సమీప భవిష్యత్తులో తీసుకోవాల్సిన చర్య కోసం రూపొందించిన పథకం లేదా మార్గదర్శిని ఆప్షన్ వన్ వార్షిక పథకం ఆప్షన్ టూ యూనిట్ పథకం ఆప్షన్ త్రీ ప్యాట్ పథకం ఆప్షన్ ఫోర్ పీరియడ్ ప్లాన్ ఇంగ్లీష్కి చదువు చూడండి ద ప్లాన్ ప్లాన్ ద గైడ్లైన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ యాక్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ ఆప్షన్ టూ యూనిట్ ప్లాన్ ఆప్షన్ త్రీ లెసన్ ప్లాన్ ఆప్షన్ ఫోర్ పీరియడ్ ప్లాన్ రైట్ సమీప భవిష్యత్తులో మనం తీసుకోవాల్సిన చర్య కోసం రూపొందించే పథకం పాఠ్య పథకము అండి ఏంటిదండి పాఠ్య పథకం లెసన్ ప్లాన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం మనకు దగ్గరలో అంటే ఏదో క్లాస్ చెప్పాలి కాబట్టి సమీప భవిష్యత్తు పాఠ్య పథకం అంటాం సో మనకు ఫ్యూచర్ అంటే పెద్ద సమీప భవిష్యత్తు కాకుండా ఇంకా దూర భవిష్యత్తు అయితే అప్పుడు మనం వార్షిక ప్రణాళిక మనం తీసుకుంటాం కానీ సమీప భవిష్యత్తు పాఠ్య పథకం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి నూట ఇరవైవ ప్రశ్న రైట్ ఇది ఈ యొక్క వీడియో మీ అందరికీ జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలియజేయడం కోసమే అలాగే కీస్లో తప్పులు ఉన్నా కానీ ఒకసారి మా దృష్టికి తీసుకొని రండి మంచి విషయాన్ని మీకు నేను తీసుకుని వచ్చాను ఎగ్జామ్ పోయేది ముందుగా ఏ విధంగా ప్రశ్నలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని మోడల్ ఎగ్జామ్ మొత్తం అన్ని పేపర్లు చేయడం తెలియజేయడం జరిగింది సో కాబట్టి వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కూడా తెలియజేయండి రైట్ ఇరవై నూట ఇరవై ప్రశ్న చివరి ప్రశ్న ఉపాధ్యాయునికి తన బోధనపై ఎప్పటికప్పుడు తగిన పరిపుష్టి లభించి బోధనను మరింత మెరుగుపరుచుకోవటానికి దోహదపడేది ఆప్షన్ వన్ పాఠ్య ప్రణాళిక ఆప్షన్ టూ విద్యా ప్రణాళిక ఆప్షన్ త్రీ నిర్మాణాత్మక మదింపు ఆప్షన్ ఫోర్ సంగ్రహణ సంగ్రహణాత్మక మదింపు ఇంగ్ ఇంగ్లీష్ ద టీచర్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ సూటబుల్ చూజన్ అండ్ హీస్ టీచింగ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు ఇంప్రూవ్ ఫర్దర్ లెసన్ ప్లాన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ సమ్మేటివ్ అసెస్మెంట్ రైట్ ఎప్పటికప్పుడు తన పరిపుష్టిని ఎప్పటికప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు బోధించుకోవడానికి ఉపయోగపడేది మీ అందరికీ తెలుస్తుంది అండి ఎప్పటికప్పుడు అంటే నిరంతరం చదువుతున్నాయి నిర్మాణాత్మక మదింపు అంటుంది దాన్ని సో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అంటాం దాన్ని ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండి సో ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ క్వశ్చన్కి అన్నిటికీ ఆన్సర్ మీరు పెట్టారనుకుంటే నూట యాభై ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నూట ఇరవై ప్రశ్నకి ఆప్షన్ త్రీ పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అయితే క్వశ్చన్స్ చాలా బాగున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో ఈ యొక్క వీడియో చూడండి అలాగే మరి కొత్త వీడియోతో రేపు నేను మరలా మీ ముందుకు వస్తాను అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గతంలో యూటీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో మన ప్రణాళి ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ తరఫున నేనే ఎగ్జామ్ పేపర్ తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని కూడా మరలా వీడియోస్తో నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దాన్ బై టేక్ కేర్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ టెట్ ఎగ్జామ్